，美股走出了非常强的升龙霸的走势。那么，面对这个暴涨或者是快速上涨的行情，我相信大多数朋友遇到的问题是追还是不追，因为很少有人在这个地方会讨论要不要出仓的问题。那么我们在上几周的视频中都跟大家分享了一个高胜率的底部的可能，包括市场上过热，还有这个市场是否能判断熊市的终结。那么在上周的视频中，我们跟大家分享的是既有多也有空双方的一个判断。我们知道这个位置是非常纠结的。既然这个礼拜市场已经走出了突破行情，我们将如何应对？如何？应对后面这种强扎空行情的走势，尤其是克服自己这种 FOMO 的情绪。那么，请您今天跟我一起进入今天的视频。第一部分仍然是宏观数据的快速分析。我相信很多朋友啊，已经在各个渠道看到了很多很多的信息。那么，我们说熊市结束的 checklist， 这里面四个大的主要条件有没有完全变化？第一。是否发生全面性的反弹？这个在上周和上上周都给大家分享了，这是一个全面的反弹，非常强烈。那么货币政策是否转向？那么在这一周，我们可以发现美联储官员的连续讲话，尤其是可能很多朋友没有注意，卡什纳利这个明尼阿波利斯的这个美联储官员也变得非常的硬派啊。那么市场上这几个非常鸽派的美联储官员，全部说出了相对鹰派的。言论，也就是说，美联储对于未来的市场给他们的这种预期是非常带引号的不满的，也就是市场对于美联储的预期是非常乐观。那美联储本身可能没有这么乐观，这里出现了市场的判断和美联储判断的分歧。我们常说一句话叫 “Don't fight with Fed”， 那么我们不要跟美联储作对。但是现在市场就是明确的跟美联储作对，那么什么样的人在这里跟美联储作对？但为什么大家又要在这里跟美联储作对呢？我们的后面呢具体分析的时候跟大家具体讲。那么我们看到的是货币政策并没有转向，同时经济是否连续衰退？我们看到的现在大多数消息仍然是没有实质性的利好，经济衰退也没有传说中经历到谷底。那么市场情绪是否非常悲观？市场情绪依旧相对比较悲观。我们所看到的是，经历了这么大规模的反弹以后，那么都超过了 20% 啊，纳斯达克超过 20% 的这个反弹回来，我们发现市场上才出现了一些过热和贪婪的情况。市场上仍然有大量的场外现金在观望，尤其是我们普通投资者，非常的慌，这里不知道该做什么。甚至于很多人，我知道的，在这里不断加仓去做空。那么这样的排空行情，在大家的质疑声中上涨。也许你听过这句话，在质疑中，在怀疑中上涨，在疑滞中衰退。那么这也符合我们黄金周期的思维模型。那么这是我们对于熊市和现在宏观的这么一个判断。这里边给大家分享的是来自 Sentiment Trader 这个网站付费内容的一部分，它在这个里面分享了大量实用的消息啊和统计，我特别喜欢这个服务。那么这个服务我用了很多年啊，作为我们平常啊聊天的一个参考。那么今天呢，我发现了一个非常不错的，就是铜金比。铜金比对于大多数朋友，尤其关注我们频道的这个水平的朋友来说，它其实并不陌生。啊，它是来反映什么呢？反映是工业金属和贵金属的一个比值。那么它有一定的对于经济上啊或经济成长的这个前瞻性。那么当贵金属啊或者说普通金属与贵金属的比值跌破了一个 0.2 的这么一个区间，在后面的两周、一周、一个月、两个月、三个月、六个月、一年中啊，整个平均的黄金的回报。是非常高的，那么意味着跟它黄金相类似的一些小的企业债或垃圾债都有可能有比较不错的表现。那么意味着我们是否可以看到市场依旧会处于比较强势的状态呢？那么既然它的统计是针对黄金的，我认为我们可以看看黄金是否有这样的一个机会。
好，我们来看周线上的图啊。周线上我们看到的是标准普尔周线。根据我们简单交易系统，那么这个系统只要您用我普通牛牛的这个链接开户，就送您三个月的使用权啊。那么这个系统上，我们看到一个左侧的买入之后，现在变了颜色。那么周线上，大家看这个趋势也发生了一个改变。那么周线是向上的。那么之前我跟大家分享过一个非常重要的点。就是为什么这个位置上不看它直接微上去创新高呢？是因为这里有一个问题，就是它的这个 MACD 下降的幅度是比较大的。那么如果真正的一个底部的反转，从技术上来说，它这个位置过深，过深的话呢，它大概率需要一个类似于这样的一个走势。大家看之前的零八年的这样一个走势，它要走出一个啊，走出一个什么呢？走出一个双叉的这么一个感觉。啊，这样的话呢，它是一个比较健壮的，因为它向下沉的是比较多的，那么直接微上去的可能性不是非常大。但我们看到整个周线上的这个走势，仍旧是一个非常强烈的啊周线的走势。那我们再看上彩虹图，彩虹图上我们在上周，也就是很多朋友说呀、啊，啊说诟病，说我这个什么呢，叫两边话都说了啊，是一种废话。但是呢，我想跟大家说，也不是解释，无需解释。我们在做交易的过程中，就是很多的复杂的条件，我们需要把它一一做一验证和了解。那么在出现很多啊相反的或矛盾的前提下，我们尽量选择不去做，或者是它走出来再做。那我们看到了这个地方明显的是一个一个这个地方是个阻力区啊。那么日线、周线都在这个位置上形成非常大的阻力区的时候，我们不应该主动在这个位置上加仓做多。等它走出来之后再说。那么这个阳线就是相当于告诉你它走出来了，它走出来。那么我们回到日线上给大家看，那么我们日线上看 QQ 是反弹超过了百分之二十啊，进入技术性的一个是。那么 SPY 也是，大家看这个位置上，我们跟大家在盘中更新的时候就给出了这个地方的一根线战法。那么一根线战法就是这一条线画出来。4160， 在4160的这个位置上，它我们看到阻力线之后，我们进行减仓，那么这里实现了一个真正的一个突破。那么你可以选择两种方式做应对，一种是等它拉上去之后，它有一个向4160回调的过程中，离它越近越买，购买这个位置它的损益比越高，我们可以在这根线上进行一个买入。那么还有一种的话，就是当它拉起来没有两天之后，可能会出现假突破。那么再拉回回不到4幺0的位置上，我们仍然可以布局空仓。那么这也是一个损益比非常高的位置。那我们就在4幺0这个位置上，作为一个不管是做多还是做空，是我们一个根本防御的线。再说一遍，如果是拉上去之后的回拉，不越贴近4幺0零，我们的损益比是非常高的。如果是假突破灌下去之后的反弹，贴近4160做空的损益比也是非常高啊。那么这就是我们啊这样判断的走势。那现在向上的一个突破是否还可以持续？我大我认为大概率还会持续，因为这个位置上的趋势是走加速的这么一个过程啊。走加速的过程中，它容易在最后是一个一粒鸡毛的形式结束。但是在加速过程中，你不要去左侧。疯狂的做空，为什么？因为你在疯狂的做空过程中，很容易被市场扎空，或者是扎空手。因为现在很多人在观望，特别容易在这个行情下出现情绪的极大波动。我相信大家也能在附近看到附近，尤其是仓位不够的啊，或者踏空的朋友所产所表现出来的情绪的这种变化。那么我们在这个时候永远是选择冷静和最好的交易方式。好，我们换一个用 TOS 写的这个系统啊。那我们看到纳斯达克100这个地方有一个卖出的信号之后，呃，这里迅速的被反包了，把这个信号吞噬掉了。其实这个信号还是可以的。我们之前在回测的时候，这个信号的正确率是非常高的，出现之后往往就是一个顶部。但是呢，这一次非常强，说明扎空的力量很厉害，很厉害。那么这个做多的信号在这面标准普尔这里是没有出多，也没有出空。那么我自己怎么做呢？我给大家分享一下自己的这个判断的方法。那我会在这个位置上，首先看到我这是有一个小时图，那么我也可以把它弄成四小时的，这样我们看得稍微清楚一些。那么四小时上
啊，我们看到了这个反包上来的这个信号以后啊，我在这个位置上暂时还没有任何准备去空的这个，或者说去、啊、做空的这么一个想法。那么整个大家看到，我们在周中给大家分享的就是这四个信号，大约这差不多一个两个小时之间吧，啊，都出现信号以后，指数是个共振的，指数共振的走强，所以当时是把空仓全部都出掉。或者说大部分出掉吧，大部分出掉。那么这个地方现在还没有任何走弱的迹象。我们看小时图，将近全天都是一个什么呢？一个高开走高的一个状态。那么这是非常强劲的，至少小时上这里没有任何走走高啊、呃，就是走走弱的迹象。那么四小时上我们可以去看，也没有任何走弱的这个信号出来。但是呢，如果你是有窝仓去做一下保护，或者说是啊、呃、做一下这个。其实这个保护是没有任何问题的，但是我认为现在的问题是大多数人是是这个踏空的这么一个状态，所以呢，我现在跟大家说的是，现在至少这个状态还不能不能在这个状态下去疯狂的向空仓不服这个市场。哎，这个市场在什么时候会发现一个转折呢？我们往往转折都是在大家最后服了、觉得稳了、没问题的情况下，才会出现真正的转折。在板块方面，我其实想跟大家分享的是，最近呢，其实你要说看空也有些条件，就是我们这里可能不是个图啊，不是特别清楚，就是我给大家说吧，就是这个相对强度比较强的，那么在这个地方就是能源，能源这个地方现在在五日和二十日都是相对比较强的，其实是个转强的过程。那么我另外看到有没有转强的呢？另外转强的就是金融。也是出现了一个转转强，那么剩下呢就是比较强的，还有包括我们这些科技啊，还有云果这些都比较强，其实大家是看得到的。好，我们来看到板块方面，那么板块方面的话，我们看小盘这个位置上特别的强，啊，刚有个顶部的这么一个样子，马上就反包回补了，这是一个非常强势的样子，就是小盘在这个地方啊一直向上，我印象在当时啊，我是大约在这个位置上啊开了一些仓位，也就160多，一百七。人家当时也是看了一个，就是一个呃分析，就是小盘的它的这个整个的价值啊，已经来到零八年的那个价格，非常非常的低。那么在这么低的状态下的话，小盘是一个长期投资非常好的一个标的。这个大家去翻一下啊，在这个两个多月以前，对，将近六月份，我们在这个时候其实是有非谈到小盘很多，就是小盘是非常稳的这么一个状态。那么现在弹上来非常多，大家看从一百六七十到两百，其实涨得非常多了。那涨了百分之二十五，那么我们是不是判断它就真的结束呢？至少现在来看，这个趋势是一个走加速，啊，趋势走加速。那么趋势走加速，你会面对的是两种可能啊，两种可能，一种可能是，我希望它做一个横盘，就是说真正牛啊牛牛市的话，它要做横盘然后上，这是一个牛市。注意，牛市一定速度要慢，所以它要有一个横盘。那么，如果我们经历的真的是熊市的话，那么这个位置上很有可能会走出一个非常快速的一个上升。那么，这个快速的上升将带领的是一个快速的一个下杀。那么，快速上升带来的快速下杀，真正意义上会出现什么呢？会让整个的这个你后面去 FOMO 啊、追高的这些人。他的仓位全部套进去，而且向下的这个幅度应该是非常快，而且也不少的。这是我们的小盘，小盘的话大家要特别要注意啊，就是最好是形成震荡，形成震荡和不形成震荡差别非常的大，我们耐心等待。现在还没有任何看空的意思啊。那么我们看到这个生化板块还是非常强，这是领涨的强势股，就是我们希望看到小盘也是走成这样，就是它在一个阻力。或者说是一个啊需要出货区，在这儿做盘整，就是在一个阻力区做盘整，是一个非常强势的这么一个状态啊。那么希望能在他这儿继续做盘整，我希望能看到就是这样的一个窄幅的盘整，其实是非常健康的，也这样才能继续向上啊。那么你看这个半导体，半导体这个地方下杀一下，马上就拉回来了。这样半导体我们可以看到是一个趋势的一个改变，大家看到什么？就是还没出现任何一个像样的低点。没有任何一个像样的低点出来啊，没有向下的一笔，所以说这一笔一直向上延续
。而这一笔向上的延续，其实打破了这两个高这个高点和低点以后，就其实告诉我们这是一个趋势的一个反转。那么后面的回拉就是一个非常好的日线级别的第二类买点，我们等待一个真正的一个二。第二类买点的一个回拉，那么是非常好的啊。那么这是半导体和这个我们看的生化其实是非常强的。嗯、呃，那大科技其实走的也是一样的，我们看半导体一样的，这个地方也是啊。那么除非一种情况，就像三月这种弹上去之后直接往下一笔下上就打破低点啊，跌了非常多或非常快。只要不是这种情况，走出来一个啊这么向下，如果是回踩约幺四二这个位置，那就更好了。那么这是一个大的科技的表现。那么我们看到啊，包括我们的这个材料，说，还有大家看这个工业是特别明显。所以说，我们找的时候要找什么呢？找这种已经涨了新的非常多的，它反而不要去找那些弱的，而是强势的这些，他们回调，他们形成 higher low 的概率是比 lower low 要大得多的。所以我们找到，比如说你看到这是一个强势的，像这个工业板块是非常非常强势的，对吧？然后我们看到的这个。大型的医药板块，这个也是非常非常强势的。那你看，金融板块最近也在走加速，也非常强势，对吧？那你比如说，那我们看有 utility 这个已经来到了之前的这么一个高点了，已经形成碗口的这么一个高点了。然后那哪些地方相对来说比较弱呢？那比如说我们看能源还没有回来，还没有回来。然后呢，我们看到这个耐用品，相对来说，相对来说就是这个一般。对吧？那我们再来看看什么呢？再看这 XOY，XOY XOY 也是还可以，它就是，但是冲的这个高度啊，冲的高度我们可以对比一下。我们找这些像 XLP 这种啊，这是冲的高度。我们再看 XLF， 再看 XLI， 对吧？它的冲的高度，冲的高度，还有这个你看 XLC 这种广告行业就不行，对吧？所以你能明显感受到它们的强弱是有差别的。那我们再来看一下，比如说。啊，这个动能股的集合 ARK 系列，那么再看 ARK 的，对吧？你看这个表现，你再看 ARKK， 你看这个明显你能感受到这个是弱，这个其实是弱。虽然它涨得挺多，你其实从百分比上看起来很多，但你明显感到这个速度。我们再看一下啊，这是 ARKK， 再来看一下啊，我们再对比一下 IBB， 对吧？我们再比一下 XLI， 我们再比一下这个软件，再比一下什么呢？我们再比比较一下 XBI， 对吧？尤其是我们找出比较就是反弹幅度相对于自己比较强的啊 XLI 啊，对吧？你看和你再看现在的这个动能的板块 LKK， 是吧？是非常不一样的。所以动能股在这段时间仍然是一个高风险区啊。我们找的话还是要做强势的蓝筹股，这是没什么可说的。是没什么可说的。那么国债方面呢？这个地方出现了一个惯破，其实是国债这个地方又开始走弱了。那么这个地方告诉我们一个特有意思的现象：资金其实是到底是出现了收紧，还是出现了宽松？我们能看到短期内是一个宽松的样子，但是美联储的政策又出现于收紧，所以国债这个地方是很敏感的。那么终将最后走向一个相同的一个趋势。那么我们会来看看他们是分歧和趋势，到底会最后啊是如何啊收场的，如何收场的？所以，我们面对所有这些反转的板块，我们只需要找出最强的它的回调就可以了。好，那么最后呢，我给大家想评选一下这个财报季，我认为啊这个各个板块中的王者。那么王者怎么找呢？就找这个板块财报出来最 solid 最强的。那么首先呢，金融板块我选择的是高盛。那么我们可以看到高盛的这个走势非常的凶猛啊，大家看非常非常凶猛。那么这个地方这一笔上非常强劲，从这个二百七八直接已经上到二三百五十三，这个趋势的反转是非常明确的。所以任何的一个级别的 A、B、C 的回调，我们都可以就是做这个高盛。那我们可以看到跟其他的，比如说摩根斯坦比，大家看。其实高盛走势是非常强劲的，而且它的这个，我们来看它的这个整个的这个财，整个的这个财务指标啊，还有包括看 P 九，那么这个投资 margin 啊，这是非常高的，这是而且还非常稳定，对吧？然后呢，净资产收益率一般，就是。
但是在这个金融板块中，我对比了一下，觉得还是整个表现还是不错。那整体上这些都是不错。那么普通银行中呢，我认为王者是这个 C C 的这个表现真的是太好了。那么我们来对比一下，跟它就差不多规模的，像 GPM 还没有到这个前高呢，但大家看 C 已经走到了这个位置，已经突破了这个前，所以这是一个我们啊普通的这个。啊，银行板块的这么一个王者，那么大科技板块中的王者，我选择的是微软，因为微软它不一定是价格最强的，因为价格最强的是这个苹果，苹果出的最强。但是呢，从整个的业绩，呃来说，啊、呃，它是最稳定的，包括有云，对吧？云计算，还有呢，就是它面向政府的这些，呃，垄垄断性质的这些。呃，业务包括还有它新的这些业务，包括网安全，还有 l i n k i n 这些都对它来说都是发展的相当不错。而且苹果是大科技公司中少有的给出了第三季度展望非常强劲的这么。所以呢，我认为啊，微软是我心目中大科技中的王者。那么动能股的王者呢，我们仍然可以看好的是比较在基本面上啊，不过走势在基本面上比较确定的就是特斯拉。这个位置上，我们十三日线继续站住，这个地方是个强势的突破，啊，不出意外后的盘整，只要这个位置上再次向差，又将开启一个新的上涨趋势，或者是最好在这儿进行盘整就比较好了。那么，特斯拉是我们这个动能或者说成长的实业股中的啊一个王者，我认为是从基本面上来分析，我我我我找到的是不错的。那么。半导体的王者，我这里面在设计侧，我选的是 AMD， 是因为 AMD 的这个不光是走势上是比较强，在财报上啊，在财报上，大家看这个 INTC 和这个英伟达呀、啊，你看都都是这这这个 INTC 就不用说了。那么英英伟达的话，他们俩都或多或少啊，出现了一个非常大的衰退或不行，但是呢 ，AMD 在这个过程中给出的预期是最强。公司的表现也是最劲爆的，而是最稳定的，所以这个从基本面分析的强者，那我认为就是 AMD。那这是我分析的几个强者，在基本面上是比较靠谱的。在真正股价的表现上，它的催化剂和市场偏好可能会不同，就是啊，但是我们现在以防守为主的思想来说，这些公司的基本面是比较 solid 的，就是如果大家跌的话，他们相对来说应该是比较抗跌啊，那么是一个。比较出众的公司，就持有他们，你心里是比较安分或比较舒适的啊，比较安逸。所以说，这是我们啊，整个我推荐的，就是说我个人比较推荐，就是我认为我比较喜欢的这个财报季出来财报比较不错的公司。那么好，惊喜的话就是亚马逊啊，是一个非常强的转型。那么它的回调，尤其要能补缺口的话，我认为会是一个加仓的一个机会。那么。好的，那么今天呢，我们的复盘就到这里。如果大家喜欢我的视频，请给我点赞啊、转发、三连，支持起来。然后呢，如果您对我们的啊这个下面用我们的这个账户开户的话，我们给您三个月的简单交易系统。好的，谢谢大家，我们下周再见。